حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب Bir mavzuga to'xtalib o'tishni xohlardim. Men bu haqda ko'p gapiraman. Bu gunohning doira bo'ylab aylanma harakati yoki zanjiridir. Ushbu muammo hatto yaxshi insonlarga ham ta'luqlidir. Ular namoz o'qishadi, Qur'on o'qishadi, umra qilishadi yoki boshqa ibodatlarni bajarishadi-yu, lekin o'zlari yolg'iz qolgan paytlari yo'q qo'yadigan gunohlardan xalos bo'lishga kuch topa olmaydilar. Bu muammo ikki qismdan iborat. Birinchisi diniy, ikkinchisi ruhiy, ya'ni psixologik Biz ikkalasiga ham to'xtalamiz. Boshlanishiga muammoning ruhiy qismi haqida to'xtalsam. Ushbu muammo haqida so'z ketganda ko'pincha diniy tomoniga to'xtalamiz va ruhiy holatlarni ko'zdan qochiramiz. Shuning uchun masalaning bu tomoniga qisman to'xtalib o'tishga harakat qilaman. Psixologiyada triggerlar tushunchasi borligini bilsangiz kerak. Boshqacha aytganda, miyamizda kimyoviy reaksiyalar sodir bo'lishiga sabab bo'ladigan ayrim vaziyatlar bo'lib turadi va ma'lum harakatlarni sodir etishimizga turtki beradi. Mana shu jarayon triggerlar deb ataladi. Oddiy bir misol keltiraman. Yosh yigi jangari film tomosha qila turib, ekranda chiroyli qizga ko'zi tushadi-yu, shu sahnani ko'rishi bilan uning aqli qarmoqqa tushadi. U filmni pauzaga qo'yib, yanada jirkanchiroq sahnalarni tomosha qila boshlaydi va bu uning uchun odatga aylanib boradi. Ushbu reaksiyaga film emas, balki undagi birgina epizod sabab bo'ldi. Ba'zi insonlar esa o'z xonalariga qaytib yolg'iz qolganlarda yomon ishlar sodir qilishadi. Masjidda bo'lganlarda bunday bo'lmaydi. O'z oilalarida yoki do'stlari davrasida ham hammasi joyida. Bunday hol faqat yolg'iz qolganlarida kuzatiladi. Xullas, o'zim va sizlar uchun birinchi maslahat. Qachon gunoh sodir qilayotganingizni aniqlashtirib oling. Yolg'izligingizdami? O'sha paytda men qayerda bo'laman? Bu qaysi vaqtda sodir bo'lyapti? Shunga e'tibor bering. Ikkinchisi esa gunohga sabab bo'ladigan vaziyat va sharoitlarni aniqlab olganingizdan keyin siz ularning oldini olishingiz kerak. Agar siz yosh bo'lsangiz va internet orqali behayo narsalarni ko'rishga odatlanib qolgan bo'lsangiz, yoki siz har doim shu kabi narsalarni qidirayotgan bo'lsangiz, bundan saqlanish uchun siz jamoat joyida ishlashga harakat qiling. O'z kompyuteringiz, planshetingiz yoki smartfoningizni oshxonada, ota-onangiz yonida qoldiring. O'z xonangizga emas, ro'paradagi boshqalar ham ko'zi tushishi mumkin bo'lgan joyga qo'ying. Chunki ko'pchilikning oldida siz behayo narsalarni tomosha qila olmaysiz, uyalasiz. Shu bahona behayo narsalarga chegara bo'ladi. Aslida bu displeylar chin ma'noda farzandlarimizni ham ado qilyapti. Endi masalaning boshqa, diniy tomoniga yuzlansak. Inson uchun gunoh sodir etish va tavba qilib pushaymon bo'lish, keyin esa yana qayta gunoh qilish tabiiy hol. Chunki biz hatta unlarmiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizlarni hayati un deb emas, balki hatta un deb sifatladilar. Kulli bani odam hatta un. Hatta un bu mubolag'a sig'asi, ya'ni takrorlanuvchi holat. Oddiy til bilan aytganda, bu qayta va qayta xato qiluvchidir. Masalan, Novvoyni olaylik. Xobbas, non, xubizni qayta-qayta tayyorlovchi, ya'ni bu takrorlanib turadigan jarayonni bildiradi. Ayrim gunohlar ham shu kabi doim takrorlanib turishi mumkin. Yana yangidan sodir qilinaveradi. Biroq ich-ichingda tavba qilayotganingda 3-4 haftadan keyin yana shu ishni qilaman deb o'ylasang, bu juda yomon. Agar sen shu tarzda fikr yuritayotgan bo'lsang, senga tavba eshigi yopilib qolishi mumkin. Nisa surasining 18-oyatida quyidagicha marhamat qilinadi. Yomonliklarni qilib yurib, birlarga o'lim yetganda, endi tavba qildim deganlarga va kofir hollarda o'lganlarga tavba yo'q. Ana o'shalarga alamli azoblarni tayyorlab qo'yganmiz. Haqiqiy tavba qilganlar haqida Alloh Oli Imron surasining 135-oyati oxirida shunday deydi. Va ular bilib turib, qilgan gunohlarida bardavom bo'lmaslar. Boshqacha aytganda, sen o'z-o'zingga jiddiy, aniq va anglagan holda so'z berishing kerak. Bunga nuqta qo'yish vaqti keldi. Bir martagina yig'lagan holda Allohga yuzlanib, "Men juda ham afsusdaman, shu ishni qilganimga o'zim ham ishona olmayapman", deb keyin yana o'sha ishni takrorlayverish yaramaydi. Yo'q, sen bundan butunlay xalos bo'lish yo'lini topishing kerak. O'z-o'zingga qattiq va'da bermog'ing shart. 
Agar o'zing buni uddalay olmasang, do'stlaringdan yordam so'ra. O'zing ishongan insonlardan iltimos qil. Albatta men bu juda ham yoqimsiz holat ekanligini tushunaman, lekin ba'zan hammamiz ham maslahatlarga muhtoj bo'lamiz. Inson bu ahvol yillar mobaynida davom etayotgani va bundan qutula olmayotganini tushungan payti kimdandir yordam so'rashning ayni vaqtidir. Shu tufayli ummat uchun psixologik va diniy maslahatlar juda ham muhim. Qancha-qancha yoshlar, qancha-qancha oilalar maslahatga muhtoj. Bu biz ummatdagi muhim ahamiyatga ega masalalardan biridir. Chunki maslahatlar va tavsiyalar orqali biz odamlarga tinchlik va xotirjamlik bilan birga yolg'iz qolgan vaqtlarda ham gunoh qilmasliklarga sababchi bo'lamiz.